a estas señoritas de vez en cuando las roceo así como con agua de llovizna pongo la manga en agua de llovizna para regarlas no siempre amigos cuando está haciendo demasiado calor que veo que se van a secar rápidamente porque de lo contrario le dará cochinilla regando y así calando mi señorita biflora mírenla está preciosa Recuerden que a ella le encanta muchísimo el sol y cuando ustedes le vean estas hojas así secas, estas flores así secas, quítensela para que no le proporcione cochinilla algodonosa. Bueno, esa está un poquito tiesa, no quiere dejarse. Le quitamos todas las que estén así, miren, para que no le dé cochinilla. Como les digo, amigos, no a todas las plantas les hago eso todos los días, solamente cuando está haciendo demasiado calor que veo que está el sol, amigos, en pleno, pleno auge. Y que veo que las plantas se van a secar pronto, les hago este riego así. De lo contrario, no lo hagan porque le cae cochinilla algodonosa. Bueno amigos, iniciamos este video con estos pequeños tips. Espero que les sirva muchísimo. Y quiero mostrarles un bulto de estopa de coco que mi esposo trajo. Miren, esto es estopa de coco. Está sin triturar. Esto no lo voy a triturar, sino que lo voy a picar muy bien. Ay, miren, quiero mostrarles. Esta hermosura. Miren, amigos, esta cosita hermosa, mi hija se la encontró. Lo habían dejado abandonado en una caja. Pobrecito, tiene por ahí que unos 15 días. Sí, esta cosita es todo negrito. Entonces, quiero que por favor me le ayuden a buscar el nombre a esta preciosura negra. <risa> miren, ella lo adoptó. Y recuerden que deben de ser dos nombres, puesto que el perro se llama Sultán Alejandro, el otro gato se llama Duque Apolonio y a este pues le vamos a colocar también dos nombres. Así que los leo en los comentarios. <risa> bueno amigos, hoy les quiero mostrar, me escuchan un poquito agitada, estoy bastante maluca, estuve anoche en la clínica, me dieron salida a las 3 de la mañana, estuve por urgencias, tengo problemas respiratorios, tengo una cardiopatía, bueno, tengo bastantes cosas y pues de todas maneras es la ley de la vida, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere y de algo tenemos que morir, lo importante amigos es estar preparados eh, para el encuentro con nuestro Dios. Hoy amigos quiero mostrarles las epicias y cómo van evolucionando cómo van y quiero mostrarles algo bastante importante en ellas aquí las tengo sin riego porque las vamos a cicalar les voy a ir mostrando cómo están iniciamos con esta señorita que tiene unas hojas preciosas así todas verdes miren toda canaleadita preciosa ella miren la forma que tiene las hojas eh, miren, es hermosísima. Esta epizia es realmente bastante diferente a todas las demás. Porque ella casi no es peluda. Ella más que todo es tirando a gruesa. O sea, ella es como de hojita gruesa. Y tiene más canalitos que las demás. Y es una de las epizias que crece muchísimo, muchísimo más. Para muestra un botón. Miren cómo ha crecido ella. Las hojas están bastante grandes ya. Miren. Miren cómo vaya el crecimiento. Y esta es una de las epizias que más semilla da. Miren, por ejemplo aquí. Ya le mostré, ya tengo varias, ya tengo plantadas algunas semillas que luego cuando comiencen a brotar se las voy a mostrar. Cuando ustedes vean estas bolas en sus epizias, no las quiten, sino que déjenlas ahí en la planta para que ellas se sequen. Así como hizo esta aquí que se me botó y no me di cuenta porque ellas quedan es donde da la flor. Entonces, o a veces también salen por la parte de abajo. Miren, aquí como este ramillete que dio. Entonces ya se secan y salen cantidad de semillas de allí esas bolitas. A veces nos preocupamos porque pensamos que es alguna enfermedad, pero no amigos, son semillas. Bueno, así que así va eh, evolucionando esta señorita. Recuerde que ellas son plantas rastreras y recuerden también quitar todo esto, todo el, el montecito que va saliendo y estas hojitas, eh, florecitas secas también. Hay un secreto que dicen que es para ella. Ah, miren, esas hojitas así también las quitamos. Hay, alguien dice que, que es mejor quitarle las flores 
para que ellas no caduquen tan ligero. Pues a mí me gusta dejárselas para que ella luzca su hermosura, porque las plantas, ellas también nacen, crecen, producen, no reproducen, bueno, reproducirse también, sí, señor, es cierto. Reproducen, dan semillas, dan fruto, ellas producen también alegría al hogar, se ven muy hermosas, muy preciosas todas, nuestro jardín, ¿verdad? Cualquier planta que tengamos se ve bonita. Y también con el tiempo, en alguna estación, ellas mueren. Pero hay unas plantas que vuelven a retoñar, que como son las plantas eternas, y ellas son de rizoma. Entonces, si tenemos cuidado con las plantas de rizoma, vamos a tener plantas por siempre. No van a morir y van a nacer muy bien. Ya les expliqué eso en otro video. Bueno, estamos viendo la evolución y miren, esta señora que no deja de florear. ¿Mm? Miren esto, las flores tan hermosas que le quedaron. Flores verdes, pero todavía no se las he quitado porque ellas eran así bien azuláceas. No se las he quitado todavía porque están verdecitas, están todavía, no están secas. Miren, están todavía adornando esta hermosa hortensia. Bueno, amigos, miren. Y esta, miren cómo va. Esta también es, miren cómo suena. A comparación de esta, esta suena menos, miren. Pero miren esta, suena bastante, es como un papelillo. La ya es más gruesita, colchón más grueso. Este es estirando papelillo más. Recuerden, como siempre les estoy diciendo, son rastreras, mantenerlas así, bien hidrataditas, pero no encharcadas. Y sembrarlas, por supuesto, en, en bandejas así amplias, amplias, miren todo lo que han evolucionado y crecido, eso tal vez le dio un chorrito de sol por allí, recuerden que a ellas las tengo bajo este polisombra, aquí en este, debajo de este de Sarán, ay miren, ¡Au! no la he visto, he hecho otra hoja, miren, he hecho otra hoja, viene con tres hojitas, este que sembramos, Alguien me decía que hubiera quedado mejor otra planta porque este va a crecer súper rápido. Sí, tiene toda la razón. Luego le, la voy a quitar de allí y la voy a poner un tutor para que se vea hermosa. Y ponemos otra planta en esto. Miren, quedan preciosas. Aquí estamos viendo varias cosas, amigos. Bueno, así que recuerden de sembrarla siempre en en maceticas que sean amplias. A menos de que ustedes siembren estolones. Y miren, ¿recuerdan esta cuál era? Esta es la que en el vivero se, les, se había caído por ahí, estaba toda muertecita, que yo la pedí, la recogí del piso y la pedí a ver si me la podía traer y me dijeron que sí. Yo la dejé de un día para otro en agua y miren, ya está dando, ya se está poniendo preciosa, miren cómo está de grande. Pueden ver el video donde la sembré a ella, cómo está y miren el avance que ha tenido tan preciosa y es una planta más diferente, diferente a las demás, miren, hermosas, bueno, hasta aquí no llevamos ninguna repetida, o oh, sí, mírenlas, miren, son diferentes, y miren esta otra, ese es un color, bueno, a muchos no les gusta este color, a mí personalmente me encanta, es un color precioso, miren, y, la, y también es una de las epicias, que crece muchísimo y queda muchísimos estolones. Ella se reproduce muchísimo, muchísimo. Miren, da varios estolones. Miren esto. Estos son los estolones los cuales podemos reproducir. Ustedes lo siembran así como yo que sembramos los otros. Vamos a quitar todas estas hojas secas. Por ahí viene el chatarrero mayor. Por acá a toda hora pasan, pasan recogiendo chatarra y así. Miren, y vendiendo productos. Miren, aquí es que le da un chorrito de luz, de sol, entonces esto lo quitamos, porque es que amigos, el sol está terrible, está, uy, está abrasivo. <risa> Miren, se pueden fertilizar con triple 15 disuelto en agua, cada mes o cada dos meses, dependiendo pues la necesidad de nuestras señoritas plantiles. Recuerde quitar siempre todas esas hojas secas y quemadas por el sol, todo eso lo quitamos para que no se van a secar allí en la maceta y vayan a producir plagas miren esta otra miren esta otra es otra variedad cierto que sí miren la hoja como es y miren estas otras 
son totalmente diferentes. Esta se parece un poquito, pero esta es como negruzca y esta es diferente como verde. ¿O qué dicen ustedes? ¿Es la misma? Mírenla aquí. No es la misma. <ríe> es diferente a ella. Así que tenemos ya, aquí hay dos, cuatro, cinco variedades de pizzas. Y también está muy bonita, está levantadita. Estos son estolones que sembré. Y mire todos los hijitos que tiene. Mire, los hijitos vienen por aquí. Están preciosos. Mire otra. Bueno, esta y esta como que sí son. Creo yo. Sí, esta y esta son las mismas. Bueno, entonces no hay mucho que mostrar de esta. Lo que les voy a mostrar es que le voy a quitar esta hoja que es una de las primeras hojas que tuvo y pues están quemaditas entonces voy a aprovechar para quitársela recuerden que esta es una planta que le encanta le encanta mucho el riego le encanta estar húmeda pero no la encharquen pónganle un sustrato así bastante suelto como el que siempre les he enseñado a preparar amigos y miren todos los retoños que ha dado aquí en este ladito está preciosa aunque está como un poquito separada pero este estolón quedó, se, se, se vio precioso allí miren cómo queda bueno miren esta otra miren esta otra con esas flores tan hermosas bien rojitas cuando estén secas recuerden quitársela miren esta hoja que está así tan tostada del sol que son hojas avejentadas se la voy a quitar también miren están grandes pero están avejentadas alguien me decía que ellas se reproducían también haciéndoles este quiebre haciéndoles como un quiebre así como este que le acabo de hacer aquí y que se ponía sobre tierra la verdad no lo he intentado de, habría que intentarlo a ver si es cierto que se reproduce de esa manera pero pues yo veo que se reproduce mejor por semilla por semilla se dan muy fuertes o sea unas plantas muy sanas o por estolones así como están estas esta es una planta que como les digo que es rastrera y se debe de sembrar ya sea en maceta así bastante amplia o maceta colgante como ustedes deseen y cuando están pequeñas las sembramos así en esas macetitas pero luego las ponemos en macetas amplias o si quieren una más ancha para que me comprendan mejor una más anchita ah miren y esta es otra variedad ya que les estoy mostrando las variedades llamo 2 4 6 7 variedades esta está totalmente diferente estas son giganteas al igual que esa y esta de acá y esta son giganteas, estas ya son un poco más mini, miren, que esta es una planta vieja ya, una planta madre, y está así toda chiquitita, bueno, por aquí que no se la voy a bajar, está la que florece color fusia, que se parece a esta, pero esta vieron que es de color rojo, las florecitas, miren, son de color rojo, pero esta da color fusia, y la hoja se parece, pero no es igual, es diferente, pero de lo mismo, <risa> me refiero a de lo mismo, es que es epizia. Recuerden siempre, siempre, siempre quitar todo esto, amigos. Bueno, eso no lo voy a bajar de allí. Está un poco pesadita, no puedo hacer fuerza. Les cuento que hasta para bajar estas pequeñitas así me cuesta trabajo porque me agito bastante. Miren esta como está de preciosa, miren la cantidad de hijitos que está dando. Ay, está hermosa esta señorita. Recuerden que ellas son de semilla también. Miren, esta, esta como que, esta de cuál es, será de esta. ¿Qué dicen ustedes? Parece de esa. De esta no es. Ay, se me está quemando aquí en este sol. Ahí la he hecho para acá porque se me está quemando. Es que como no puedo hacer así casi fuerza, entonces estoy grabando aquí a este ladito. Ah, aunque está haciendo bastante sol. Bueno, esta no la quise bajar. Y esta, ay, miren esta. Esta sí está como, como feonga. Oh, no, mentiras. Es que le ha dado un chiflón de sol. Miren, le ha dado un chiflón de sol. Entonces voy a quitarle esta hoja. Quitarle esta hoja. Mírenla. Esta como que es así. De esta, amigos. Esta también es de esta. Bueno, entonces esta la vamos a dejar acá donde estaba. La ponemos acá. En esa esquinita. Bueno, y esta hermosura. Que esta es una coelia. Para los que no saben el nombre de esta planta, amigos. Ella se llama coelia. Ella es también como una especie de, de epizia. 
o de, también dicen que es una especie de glossinia, porque ella es de huevito, ella es de huevito, es una de las plantas eternas, amigo. Ella usted la saca y ella tiene huevitos y se reproducen facilísimo, facilísimo esta coelia. Mire qué flores más preciosas. Se parece mucho a la flor de la epicia en la forma, pero los colores son totalmente diferentes. Y de esta planta hay de color fusia, color amarillo, color eh, este que es como naranja con amarillo. Hay rosadas, rojas y las blancas, amigos, las blancas que vienen combinadas como con una naranjita son preciosísimas, sino que son difíciles de conseguir. Mire, por aquí tengo hijitos de ellas. Como les digo, prenden bastante fácil. Bueno, no estoy hablando de coelias, pero pues ya que están ahí. Esta otra, amigos, miren. Miren esta otra. También son de los mm, hijitos que plantamos. Ah, por sacarla, le. Ya sé, pues la jala aquí, que enterrar la otra vez allí. La le muy duro y la saqué. Voy a cortarla con la uña. Miren esta señorita tan preciosa. Esta sí es una variedad que yo no sé, no entiendo ellos por qué se queman de esa manera. Las que son de hoja mini tienden a quemarse mucho más, como de ponerse en, o esta en sí no es que esté tostada como tal. Miren, pero porque está en medio, acá en medio de esto, y yo no veía que estuviese toste, estuviera dándole sol. Pero mire, es una plantica que, que le da como... Ojalá que por estar allá encima, ay vea, yo estoy hablando mentiras, ¿sí ve? Miren, y es que la señora no tiene agua, porque como les digo, quitarle este tronco tan feo. Como les digo, ya son plantas que les encanta el riego, y aquí podemos observarlas. Miren mejor, para que vean que sí les encanta bastante el riego, para muestra un botón. Esta que está allá en medio, no ha avanzado mucho, no ha tenido mucho avance, casualmente por eso, porque le falta riego. Así que lo voy a sacar por aquí para que le caiga más abundante agua. Y esta, hasta se murió. Qué pesar. Mire, las dejé claro, las dejé metidas por allá en medio de las grandes. Y lógicamente, pues, al uno regar a veces pasa rápido. Si ¿sí? no le pone cuidado. Mire, tiene agüita por un solo lado. Algo muy importante es que debemos de regar, cuando estemos regando las ellas, no solamente echar agua aquí no, sino tratar de levantar las hojitas y regar por toda parte. Le cuento amigos que anoche se metieron las arrieras, esto cuando yo llegué de la clínica a las 3 de la mañana, yo que piso, me bajo el taxi y que piso, y casi piso son las, las, mmm, pise las hormigas, ay mire esto, donde ha nacido esa sinvergüenza, ¿sabe por dónde nació? Ya les muestro, mire, por el huequito de la de la esta para que vea que ya se reproducen facilísimo ponerle un cuidado a la que crezca más para hacerle un trasplante y esta está con una coelia ay pensé que esto era una plaga no es el algodoncito esas coelias amigos son tan preciosas esta es otro color me parece que esta es fusia y es de color fusia y miren otra que sembré aquí ay miren esa también está seca amigos está seca Así que también le encanta muchísimo, muchísimo la humedad. Bueno, la voy a acomodar aquí. Y como les digo, ellas se deben de regar siempre, siempre, como en el centro, tratando de que la, la humedad abarque por toda parte. La voy a acomodar en su puesto otra vez. ¿Qué opinan de ellas, amigos? ¿Qué les parecen estas señoritas? ¿Cómo las ven? <ríe> Con los ojos yo sé, pero cómo como las, como ven que han avanzado, si, la, si les ven prosperidad o no les ven prosperidad, déjenme en los comentarios a ver, miren ya las acomodé nuevamente, así quedaron ya en su puestecito, déjenme en los comentarios qué les parecen, cómo las vieron, si han avanzado, si no han avanzado, les invito a suscribirse al canal amigos y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Ah, les dije que se pueden fertilizar cada mes o cada dos meses con triple 15 disuelto en agua. Dos cucharaditas por 5 litros de agua o una cucharada por 3 litros de agua. Miren, y mire esta. Esta es una de las plantas que más 
que más, eh, o sea, que es más grande, que es gigante, al igual que esta variedad. Ah, yo viendo, esta variedad es totalmente diferente, amigos, miren, miren, de esta no hay, porque mire esta, esta variedad, estas otras que son mini, las que están por allá, y estas son totalmente diferentes. O sea que tengo en sí, con esta, que no había visto, esta es, no sé si es amarilla, me parece. Ella, sí, me parece que esta es amarillita cuando florece. Y mire esa hojota, mire esa hojota que tiene tan grande. Esta de poner, no me deja ver. Mírela aquí, la saqué. Es totalmente grandísima, mire. La señora Aura, donde nosotros vivíamos antes, tenía unas preciosísimas, o tiene. Ella las cuida muy bien, las mantiene bien hidrataditas y las fertiliza. Y se le mantienen hermosísimas. Así que amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Miren esta preciosura. Miren esa, ese color de esas hojas tan hermoso. Estas plantas, lo hermoso de ellas, en realidad no es la flor. Les pasa como con las aglaonemas. En realidad la flor de las aglaonemas, pues sí es bonita y todo. Y nos alegramos que se reproduzca o que dé fruto o hijos, pues. Pero pues la verdad, lo, lo hermoso son las, las hojitas. Miren, por ejemplo, esa. Esa, esa color de hojas hermosísimas. Bueno, ahora sí me despido. Chaito. Nos vemos en un próximo programa. Próximo video. Que estén muy, pero muy bien. Compartan estos videos con amigos y familiares. Y recuerden que si ustedes tienen una biflora de estas. Colóquenla directamente al sol. Al sol para que ella mantenga preciosa y muy florecida y quitar siempre estas hojas, estas flores que están así ya avejentadas. Y cuando se debe de fertilizar, cada mes o cada dos meses, como siempre les digo, miren estas hojitas ya están caducando, pero están quietitas, se quitan cuando están así, que ya solas salen. No forcen esta laviflora a quitarle las flores, no las forcen, porque ellas las arrojan. Simplemente uno las ala y ellas salen solitas. No forcen a quitarla. Y se debe de, de podar cuando estemos en luna menguante. Miren. Y ella, por ejemplo, no necesita ni tanto, ni una maceta tan grande. Si usted la coloca una maceta muy grande, eh, pues le va a crecer muchísimo. A mí me encanta así que se dé más bien pequeñita. Miren mis, miren mis, todas mis señoritas ansavieras donde están trasplantadas ya. Con mi esposo las trasplantamos, quedaron muy lindas. Las que tengo en el baño están preciosas. Han dado una floración, amigos. Increíble. Les voy a mostrar una. Quiero mostrarles, bueno, aquí tengo varias, pero, te, pero miren esta. Miren esta preciosura. La cantidad de flores que ha dado. <ríe> Lógicamente me senté aquí en la taza del baño <ríe> para poderles grabar la flor. <ríe> Miren cómo se ve de preciosa. Miren esto. Y por la noche acaba de abrir porque ya dura como una semana abriendo porque ya no abren todas a la vez. Mire, por eso no me gusta tener uñas cortas porque se ensucian más que las uñas largas. ¿Mm? Miren la cantidad de flores. Y les cuento que huelen delicioso. Aquí tengo estas que son de color amarillo y por allá tengo estas que son verdecitas. Esta señorita que está hermosa, bueno, las plantas de aquí el baño las muestro todo día, no estamos en tour de plantas de baño. Bueno amigos, por así, chaito, que estén muy bien, nos vemos en un próximo video. Ay, miren, esa también está florecida. Miren esto, qué belleza, me encantan porque ellas perfuman mucho. Perfuma, perfuman muchísimo, muchísimo.